என் கையில் ஒரு மந்திரக்கோள் கிடைச்சா எப்படி இருக்கும் இந்த அந்த மந்திரக்கோளை பயன்படுத்தி இந்த உலகத்தில் எது வேணாலும் நான் வசமாக்கிக்க முடியும்னா அந்த மந்திரக்கோள் கிடைச்சா நான் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் உங்கள் வீட்டு பின்னாடி மரத்தில் உங்களுக்கு வந்து பணம் காய்க்குது காசு பணம் வருதுன்னு வச்சுக்கங்க அந்த மரத்தில் அந்த மரம் உங்கள் வீட்டு பின்னாடி இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் உங்களை கடலுக்குள்ளே போய் வாழ்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் உங்களுக்கு வந்து கடலுக்குள்ளே நீங்கள் வாழ்ந்தால் அந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் இப்படிலாம் நம்ம கற்பனை பண்ணுறோம் நான் பணக்காரன் ஆகிட்டேன் எப்படி இருப்பேன் இப்படிலாம் நம்ம கற்பனை செய்கிறோம் இந்த கற்பனையைத்தான் நாம் கற்பனை கட்டுரை என்று அழைக்கிறோம் உங்களுடைய தமிழ் மொழியில் தால் இரண்டில் கட்டுரையில் இந்த வினா அதாவது கற்பனை கட்டுரை என்ற தலைப்பு உங்களுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாங்க மாணவர்களே இப்படி ஒரு கற்பனை கட்டுரைகள் வந்தால் நாம் எப்படி இந்த கற்பனை கட்டுரைகளை செய்வது என்பதை பார்ப்போம் காணொலிகளில் போகலாம் வள்ளுவன் வழங்கிய குரலை உலக பொது மறையாக்கிய தமிழே நக்கீரன் வாதம் செய்து முக்கண்ணன் கோபம் கொண்டு சந்தேகம் தீர்த்து வைத்த சங்க தமிழே வணக்கம் தமிழ் பாசறை இன்றைய நமது தலைப்பு நான் மருத்துவரானால் கற்பனை கட்டுரை தான் இந்த கற்பனை கட்டுரை வந்து மிக சுலபம் இதனுடைய அந்த ஃபோமை எப்படி செய்வது என்பதை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இன்றைய தலைப்பு பாருங்கள் நான் ஒரு மருத்துவரானால் நான் ஒரு மருத்துவரானால் இந்த கற்பனை கட்டுரையில் நான் மருத்துவரானால் என்னென்ன செய்வேன் ஆக இது நாளை நடக்க இருக்கிறது ஆனால் நான் வந்து என்னுடைய அந்த கற்பனையில் நான் அப்படி ஆயிட்டேன்னா மருத்துவராக என்னென்ன செய்வேன் என்பது தான் இந்த தலைப்பினுடைய நோக்கம் சரிங்களா மாணவர்களே இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வந்துட்டால் இதனுடைய ஃபார்மேட் என்ன என்பதை பாருங்கள் வேறு வேறு தலைப்புகளும் பின்னாடி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எந்த தலைப்புகளில் வந்தாலும் கற்பனை கட்டுரையினுடைய அந்த ஃபார்மேட் அந்த வடிவம் ஒன்று தான் ஓகே இப்போ இதுக்கு முன்னுரை எப்படி அமைப்பது பொதுவாக நான் ஒரு மருத்துவரானால் இந்த தலைப்பை ஒட்டி நான் பார்க்குற போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மருத்துவ தொழிலை பற்றி முதல்ல ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்துருங்க சரிங்களா பிறகு வந்து மருத்துவ தொழில் உங்களுடைய கனவு ஏன்னா நீங்கள் வந்து கற்பனை பண்ண ப பண்ணி தானே உங்களுடைய கற்பனையை தான் நம்ம வந்து சொல்ல போகிறோம் அப்போ அதனால் என்னுடைய கற்பனை வந்து மருத்துவம் என்பதை மருத்துவர் என்பதை சொல்லிடுங்க அதற்காக உங்களுக்கு யாராவது ரோல் மாடல் இருந்தால் நான் வந்து எங்கள் மாமா போல் எங்கள் மாமா வந்து மருத்துவர் அவருக்கு கிடைக்கிற செல்வாக்குகளை நான் பார்க்குறத நான் பார்த்து இது போல் நான் வரணும் அப்படி ரோல் மாடல் இருந்தால் நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் உதாரணத்திற்கு நான் ஒரு முன்னுரை அமைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் முன்னுரை அமைக்கணும் முன்னுரையில் முதல்ல மருத்துவ தொழில் பற்றி விளக்கணும் அது மருத்துவம்னா என்னன்னு லேஸாக ஒரு விளக்கம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் உங்களுடைய கனவு மருத்துவர் ஆகுதுன்றதை சொல்லுங்கள் இங்கே பாருங்கள் தொழில் ஒரு வீட்டையும் நாட்டையும் முன்னேற்றம் அடைய செய்யும் அதில் சில தொழில்கள் மட்டும்தான் இறைவனுக்கு சமமாக பாவிக்கப்படுகின்றன பொதுவாக மருத்துவரிடமும் வழக்குரைஞரிடமும் பொய் சொல்லக்கூடாது என்பார்கள் இவ்விரு தொழில்களும் ஒரு மனிதனை ஆபத்துக்களிடமிருந்து மீட்கக்கூடியது அதிலும் உயிரை காக்கும் மருத்துவர் என்பவர் நடமாடும் கடவுள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது ஆகையால் மருத்துவராக வர வேண்டும் என்பதே எனது கனவு இப்படின்னு நீங்கள் ஒரு அறிமுகம் கொடுத்துட்டீங்க சரிங்களா மாணவர்களே இப்போ கருத்து எப்படி எழுதுவது இந்த நான் ஒரு மருத்துவரனா அதுக்கு கருத்து எப்படி அமைக்கலான்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல கருத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் கருத்து கொடுக்கும்போது அந்த கருத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்கணுன்றது நான் பல முறை சொல்லிட்டேன் சில மாணவர்களுக்கு எப்படி இன்னும் விளக்கம் எழுதுவதுன்னு தெரியல பாருங்க எளிமையாக சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கங்க ஒவ்வொரு கருத்து நீங்கள் எழுதுறீங்க ஒரு கருத்து எழுதுறீங்க அந்த கருத்து ஏன் அந்த கருத்தை நீங்கள் எழுதுனீங்கன்றதையும் அந்த கருத்தினால் என்ன பயன் என்பதையும் விளக்குங்க உதாரணம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தலைப்பு நான் ஒரு மருத்துவரானால் இப்போ நம்ம வந்து நான் மருத்துவரானால் என்ற தலைப்பில் நான் கருத்து விளக்கம் எழுதுகிறேன் அதனால் இப்போ நான் முதல் கருத்து பாருங்கள் அரசாங்க மருத்துவமனையில் பணிபுரிவேன் நான் ஒரு மருத்துவரானால் எதிர்காலத்தில் நான் அரசாங்க மருத்துவமனையில் பணிபுரிவேன் ஏன் என்பதை விளக்குங்க ஏன் காரணம் அரசாங்க மருத்துவமனையில் நான் பணிபுரிவேன் என்பது கருத்து இப்போ விளக்கம் வந்து அரசாங்க மருத்துவமனையில் பல்வேறு தரப்பட்ட நோயாளிகளுடன் நான் வந்து பழகுவேன் 
ஏன்னா அரசாங்க மருத்துவமனையில் ஏழைகள் எல்லாரும் கலந்து தான் இருப்பாங்க ரொம்ப ஏழைகள் இருப்பாங்க அப்போ நான் வந்து அந்த அந்த ஏழைகளிடம் நான் வந்து அதாவது பொது மக்களிடம் நான் வந்து ஒன்றரை என கலந்து அவருக்கு பல்வேறு தரப்பட்ட நோயாளிகளும் நான் கலந்து பழக ஆரம்பிப்பேன் அது வந்து காரணம் சொல்கிறீங்க ஏன் அதனால் என்ன பயன் அப்போ நீங்கள் அது வந்து அடுத்த இதில் விளக்கலாம் க அப்படி நான் பழகுவதன் மூலம் அந்த நோயாளிகளுடைய மனம் அவங்களுடைய வாழ்வியல் சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது அவங்க எந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த நோயை வந்து எதிர்நோக்குறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான மன உளைச்சல்கள் இருக்குது என்பதை நான் விளங்கி கொள்வேன் அப்போ ஒவ்வொரு பாருங்க ஒவ்வொரு கருத்துக்கும் ஏன் என்பதையும் பயன் என்பதையும் நீங்கள் விளக்கணும் ரெண்டாவது கருத்து பார்க்கலாங்களா ரெண்டாவது கருத்து நீங்கள் பாருங்கள் என்ன அது தலைப்பு நான் மருத்துவரானால் இல்லை அப்போ நம்ம ரெண்டாவது கருத்து பார்ப்போம் ரெண்டாவது கருத்து சொந்தமாக ஒரு மருத்துவ மையம் வைப்பேன் ஓகே ஏன் பாருங்க ஏன்னு விளக்கணும் ஏன் நான் சொந்தமாக ஒரு மருத்துவ மையம் வைப்பேன் ஏன் அப்போ நான் வந்து சொந்தமாக நான் மருத்துவமனை வைப்பது வந்து காரணம் நான் வந்து ஏழைகளுக்கு அதாவது வசதியற்றவர்களுக்கு பொருளாதார சிக்கலில் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு நான் உதவுவேன் பயன் என்ன இதன் மூலம் மருத்துவத்தை அனைவருக்கும் கொண்டு போய் அதாவது பொருளாதாரத்தில் சிக்குண்ட அனைவருக்கும் எனது மருத்துவம் போய் நான் சேரும்படி செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிறகு வேறு என்ன நீங்கள் மருத்துவர் ஆனால் உங்களுடைய கற்பனை என்ன ஆனால் என்னென்ன செய்வீங்க மூணாவது கருத்து பாருங்கள் இலவச மருத்துவ பரிசோதனை செய்வேன் ஏன் அப்போ விளக்கணும் அக்காரணம் மக்களுக்கு மருத்துவத்தை பற்றியான புரிதல் ஏற்படுவதற்கு நான் வந்து என்ன எங்கள் இடம்லாம் போய் செய்வீங்க நான் வந்து பள்ளிக்கூடங்களில் போய் இலவசமாக மருத்துவ பரிசோதனை செய்து பார்ப்பேன் கோவில்களில் போய் இலவச மருத்துவ ப பரிசோதனைகளை வந்து நான் மேற்கொள்வேன் இதன் மூலம் மக்களுக்கு வந்து மருத்துவத்தை குறித்த விழிப்புணர்வை கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு நோய் இருக்கா இல்லையா என்பதை கண்டறிவேன் அது முன்கூட்டி எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வேன்லாம் விளக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் நான் பாருங்கள் ஒவ்வொரு கருத்துக்கும் நீங்கள் ஏன் பயன் என்னன்னு சொல்கிறீங்க அடுத்து பாருங்கள் அறவாரியம் அமைத்தல் அது கருத்து ஏன் அந்த அறவாரியம் அமைக்கிறீங்க அப்போ அறவாரியத்தின் மூலமாக நான் வந்து பல வகையான மருத்துவர்களை ஒன்றிணைத்து நோய்களுக்கு நோய்கள் வராமல் இருப்பதற்கான வழிகளை கண்டறிந்து ஒரு வந்து நான் வந்து அறவாரியத்தில் வந்து அந்த அறவாரியத்தின் மூலமாக இலவச மருந்துகள் விநியோகம் செய்வேன் அறவாரத்தின் மூலமாக என்னை போல் கஷ்டப்படுகின்ற அல்லது பணம் பண பண கஷ்டப்படுகின்ற மக்களுக்கு நான் வந்து மருத்துவ உதவி செய்வேன் அதே போல் நான் வந்து பிள்ளைகளை வந்து இலவசமாக மருத்துவம் படி வைப்பேன் என்னோடய அறவாரியத்தின் மூலமாக அறவாரியம்னா ஒரு சத்துவான் போல் அந்த அறவாரியத்தை உற்பத்தி பண்ணி அதில் வந்து நான் வந்து பிள்ளைகளை படிக்க வைப்பேன் மருத்துவத்துக்கு இலவச மருத்துவம் வந்து நான் வந்து வழங்குவேன் ஆராய்ச்சிகள் செய்வேன் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எழுதலாம் அடுத்த கருத்து பாருங்கள் அடுத்த கருத்து எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் கருத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும் ஏன் பயன் சொல்லணும் பாருங்கள் என் வாழ்க்கை நிலையை உயர்த்தி கொள்வேன் என்னை என்னை வந்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்த எனது சமுதாயத்திற்கு நான் மீண்டும் எதேனும் உதவி செய்ய விரும்புவேன் அப்போ எப்படிலாம் உதவி செய்வீங்க அப்போ நான் வந்து என்ன செய்வேன் இந்த சமுதாயத்துக்கான விழிப்புணர்வு மாநாடுகள் நடத்துவேன் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் அவர்கள் வந்து நோய் இல்லாமல் வாழ்வதற்கான ஆலோசனைகளை நான் வந்து வழங்குவேன் அப்போ டிவியில் பேட்டிகள்லாம் இருக்குல்ல அப்போ அதன் மூலம் இன்றைக்கி இருக்கிற இணைய த சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் நான் வந்து என்னுடைய கருத்துக்களை பிரச்சாரம் செய்வேன் அப்போ என் வாழ்க்கையை உயர்த்தி கொள்வேன் நீங்கள் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து இந்த மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து நான் செட்டில் பண்ணுவேன் அதாவது நான் நல்ல வீடு வாங்குவேன் இந்த மாதிரி உங்களுடைய கற்பனை நான் வந்து இந்த மாதிரி எங்கள் அப்பா அம்மாவை கூட வச்சுக்குவேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை இந்த நிலையை உயர்த்தி கொள்வதன் மூலம் நான் இந்த சமுதாயத்திற்கும் பணி செய்வேன் நான் ஒரு சிறந்த ஒரு மருத்துவர் என்று உலகளாவிய நிலையில் நான் வந்து பறைசாற்றும் விதமாக நான் வந்து இந்த மருத்துவ பணி வந்து நான் ஆராய்ச்சிகளை செய்வேன் இந்த மாதிரிலாம் விளக்கலாம் இது கருத்து விளக்கம் ஒவ்வொன்றுக்கும் கருத்து விளக்கத்தில் நீங்கள் விளக்கம் ஏன் பயன் சொல்லணும் முடிவுரை பாருங்க முடிவுரை எப்போதுமே உங்களுடைய லட்சியம் நிறைவேற நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த மாதிரி எழுதணும் உங்களை ஒரு நாலஞ்சு வாக்கியம் வேணும் உங்கள் லட்சியம் நிறைவேறணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் உறுதி எடுக்கணும் ஓகே முதல்ல லட்சியம் நிறைவேற நான் படிக்கணும் நல்லா படிக்கணும் நல்லா வந்து சிறப்பாக படித்து முன்னுக்கு வரணும் அதெல்லாம் சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ நிகழ்காலத்துக்கு திரும்பிடுங்க உறுதி எடுக்கணும் அப்போ நான் கட்டாயம் படித்து முடிப்பேன் அப்படின்னு நான் கங்கணம் கட்டிக்கிறேன் அதை பற்றி சொல்லலாம் ஏதாவது ஒன்று உறுதி எடுத்தல் சொற்கள் அஞ்சியங்களை பயன்படுத்திக்கோங்க நீங்கள் மருத்துவராக எதிர்காலத்தில் அந்த கற்பனை கற்றை சொல்லும்போது நம் எதிர்காலத்தில் வரணும்னா இப்போ என்ன செய்யணும் கண்ணுங்கருத்தமாக படிக்கலாம் தூண்டில் காரனுக்கு தக்கை மேல் கண் போல் என் கவனம் முழுவதும் படிப்பிலே இருக்கும் காரணம் எனது கனவை நான் நினைவாக்குவதற்கு 
இந்த கல்வி வந்து கல்வி தான் ஒரே மூலதனம் நான் வந்து மருத்துவர் ஆகிறதுக்கனால நான் படிப்பேன் கற்க கசடர இந்த சொற்களெல்லாம் பயன்படுத்த முடியும் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தாதீங்க இங்கே இருக்கிற எல்லா சொல்லும் பயன்படுத்த வேண்டாம் ஏதேனும் ஒன்று ஒரு சில கற்க கசடர அதாவது பிழை இல்லாமல் நான் கற்பேன் மொழி அதாவது மருத்துவ கல்வி பயில்வதற்கு இப்பயே நான் பிழை இல்லாமல் கற்றுவேன் எங்கள் என்ன இந்த மருத்துவ தொழில் நான் போவதற்கு அவ்வளவு வந்து டிமேண்ட் இருக்குல்ல அதனால் நம்ம வந்து பிழை இல்லாமல் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அது போல் கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு இந்த மருத்துவ தொழில் வந்து நம்ம பயின்று கொண்டால் படித்தவர்களுக்கு கற்ற இடம் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு என்பதை நான் வந்து விளங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த சொற்களஞ்சியங்கள் தான் முக்கியம் கற்றுக்கு அப்போ நம்ம பாருங்கள் கண்ணும் கருத்துமாக துடிர் கரனுக்கு தக்கை மேல் கண் போல் கற்க கசடரை கற்றோருக்கு சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பு எந்த மாதிரி தலைப்பிலையும் இந்த மாதிரி கலைக்கலஞ்சியங்கள் வாக்கி பயன்படுத்துங்க ஆகவே இவ்வளோதான் மாணவர்களே